Okay, now we will learn vector differentiation and vector integration formulas. We will start with vector operator. Yes, vector operator symbol del hai. I mean, uska formula del delta ni del is equal to i del by del x plus j del by del y plus k del by del z. Yes, this is vector operator. Fir iske baad aata hai gradient. Yes, scalar ke saath mein jo function hota hai, scalar ke saath mein jo operation hota hai, scalar ke saath, usko hum log gradient bolte hai. If phi x y z be uh, the scalar function, then it's gradient. Kaisa likhne ka? Gradient of phi ya fir del phi. Dono ke bich mein dot ya cross likha to galat ho jayega. Just join karne ka hai, del phi. Acha, del ka formula and phi. अगर ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आई डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाई डेल जेड यस ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला है और ये याद रहना चाहिए आगे फाइव सिक्स फॉर्मूलाज में ये लगेगा तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव मतलब डेल फाइव इज इक्वल टू आई डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाई डेल जेड नेक्स्ट नॉर्मल अगर सरफेस को टच करके जाता है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं लेकिन अगर उसको परपेंडिकुलर होता है तो नॉर्मल बोलते हैं तो जो ग्रेडिएंट है उसको ही नॉर्मल बोलते हैं सिंपल नॉर्मल टू द सरफेस ग्रेडिएंट निकालना उसको ही नॉर्मल बोलते हैं उसके बाद एंगल चाहिए एंगल बिटवीन द सरफेसेस तो फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू एन वन कैप डॉट एन टू कैप कैप इज द यूनिट वेक्टर जो वेक्टर अल्जेब्रा में डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड दो एंगल के लिए फॉर्मूला एन वन बार सॉरी एन वन कैप डॉट एन टू कैप अगर सपोज दो सरफेसेस परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोन यस yes. तो उसका फॉर्मूला आता है एन वन बार डॉट एन टू बार इक्वल टू जीरो फॉर परपेंडिकुलर सरफेसेस यस नो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी इसका फॉर्मूला है ग्रेडेंट ऑफ फाइव ग्रेडेंट ऑफ फाइव इसमें अप्लाई हुआ इसमें अप्लाई हुआ इसमें भी अप्लाई इसमें भी अप्लाई ग्रेडेंट ऑफ फाइव डॉट यू कैप इन टू नहीं डॉट तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ग्रेडेंट ऑफ फाइव डॉट यू कैप यू कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव ओके नाउ लास्ट इससे रिलेटेड ग्रेडेंट से रिलेटेड मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसा मिलता है जो ग्रेडेंट ऑफ फाइव है उसका मॉडुलस निकाला तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा ओके नाउ व्हाट इज नेक्स्ट डाइवर्जेंस अभी तक का जो जर्नी था वो स्केलर से रिलेटेड था स्केलर विदाउट आई जे के अभी वेक्टर से रिलेटेड डाइवर्जेंस एक सपोज वेक्टर है एफ बार इज इक्वल टू एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के फिर उसका डाइवर्जेंस कैसा लिखते डी एफ बार या फिर डेल डॉट एफ बार डॉट ए तो ये डी याद रखो डाइवर्जेंस में डॉट आता है ये डेल का फॉर्मूला है डॉट एफ बार है ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने लर्न किया है वेक्टर अल्जेब्रा में डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है आई के कोफिशियंट का मल्टीप्लीकेशन डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ वन बाय डेल एक्स प्लस जे के कोफिशियंट का मल्टीप्लीकेशन डेल एफ टू बाय डेल वाई प्लस K K coefficient का multiplication del f three by del z yes so this is the formula for divergence इसमें और एक extended part है अगर suppose ये del dot f bar का answer zero आया तो ऐसे vector को solenoidal बोलते हैं yes solenoidal this is a type of vector तो divergence का formula याद रहना चाहिए अगर answer zero आया उसका तो उस type के vector को solenoidal बोलते हैं नेक्स्ट इज कर्ल कर्ल का फुल फॉर्म है सर्कुलेशन अगर सपोज एफ बार एफ वन आए प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के तो फिर कर्ल कैसा मिलेगा डाइवर्जन में डॉट था कर्ल में क्रॉस आता है डेल क्रॉस एफ बार फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हम लोग को डिटर्मिनेंट से मिलता है तो डिटर्मिनेंट आएगा फर्स्ट रो फिक्स आई जे के सेकेंड रो डेल से डिसाइड होता है डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल सेन थर्ड एफ बार से एफ वन एफ टू एफ थ्री सपोज इसका भी आंसर जीरो आया 
तो ऐसे वेक्टर को सोलेनोइडल ने इरोटेशनल बोलते हैं इरोटेशनल मतलब कंजर्वेटिव फील्ड तो दो मेन है एक डाइवर्जेंस एक कर्ल डाइवर्जेंस में डॉट होता है कर्ल में सी मतलब क्रॉस होता है स्केलर पोटेंशियल वेक्टर दिया है उससे स्केलर बनाने के लिए स्केलर फाइंड करने के लिए स्केलर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ये सिंगल लाइन वाला फॉर्मूला है डी फाइव इज इक्वल टू एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक वर्क डन का फॉर्मूला है इट इज इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार ये वर्क डन इधर लिमिट होता है ए टू बी जो भी क्वेश्चन में दिया है हम लोग लिमिट यूज करते हैं एफ बार डॉट डी आर बार नो नेक्स्ट एक्चुअल अगर वेक्टर इंटीग्रेशन अगर बोलना चाहिए तो ये ग्रीन सेरम हुआ स्टोक थेरम हुआ डाइवर्जन सेरम ग्रीन सेरम का फॉर्मूला इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई एंड डी एक्स डी वाई मैंने ऐसा बोला इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज डबल इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ इधर डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई ग्रीन्स तो नेक्स्ट इज स्टोक थेरम इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार इज डबल इंटीग्रेशन ये सी का मतलब होता है कर्व ये आर का मतलब होता है रीजन एस का मतलब होता है सरफेस इधर एन बार डॉट डेल क्रॉस एफ बार होता है एंड डी एस डेल क्रॉस एफ बार कर्ल में देखा हम लोग ने डी एस डी एस इज डी एक्स डी वाई नो लास्ट इज गॉस डाइवर्जन सेरम डबल इंटीग्रेशन एन बार डॉट एफ बार डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ बार डी वी डी वी इट इज डी एक्स डी वाई डी जेड एंड डेल डॉट एफ बार इज डेल एफ वन बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ टू बाई डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री बाई डेल जेड ये डाइवर्जेंस के फॉर्मूला से आता है सो वेक्टर डिफ्रेंशिएशन का वेक्टर ऑपरेटर से फॉर्मूला स्टार्ट हुआ था एंड वेक्टर इंटीग्रेशन का एंड हो रहा है गॉस डाइवर्जन थे नम पे ये जो पूरा जर्नी है वो कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है डबल इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन उसका टेक्निक समझ में आना चाहिए लिमिट्स फाइंड करने का कैसा वो समझ में आना चाहिए तो फॉर्मूला मालूम रहेगा तो हम लोग एटलीस्ट काम प्रोसीड कर सकते हैं यस डेट्स इट